uh, kasama po ng uh, galing po sa uh, aming mga pastor at uh, lahat na nang nuna at bawat isang membro mula sa aming iglesia at sa Calvary Reform Evangelical Church ay pinaparating po namin ang uh, aming kumpati sa bawat isa sa inyo. Uh, ako po ay hindi pastor. At uh, nangako po ako sa Panginoon na Panginoon, mga araw po ako, hindi ako talagang pastor. Panginoon, talagang magpastor dahil alam ko po ang buhay ng isang pastor. Kung na pagkabata ko po, alam ko ang buhay ng tatay ko. Kaya mga pastor niya, may isang bata na, ma, ma, bata na ma, malayo sa akin yan, pero halos magka ilang tao sa itura. Kaya po, magkana ko sa pastor dahil uh, pastor ko ang tatay ko at uh, alam ko po ang buhay nila at kailangan po nila ang ating mga panalangin lagi-lagi. Lahat po ng ating mga problema, problema nila. At uh, gulay nga po na pinagpala tayo at tayo ay may mga pastor. Ako nga po'y uh, nasabihan ni Brother Matt na uh, pwede ako'y salita at uh, sa ating po ay uh, siguro may uh, nagsawa na si Pastor uh, George na pangumpita sa akin dahil hindi ako tumutugod. Sabi ko siya po, sige na nga. <laughs> Pero nagkakarapuan dito po para ihayag yun lang sa inyo ang salita ng Panginoon. Saan natin ang ating uh, mga Biblia sa Meron po akong buntok, hindi po ako Tagalog. Tatay ko po hindi ko na nang higayon po ninyo. Marami sa inyo rito. Pero ako po ay uh, sinanak sa tago. Nanay ko po ay kalahat ng Ilocana. Pero merong, merong doon kong katutubo. Kaya nga po ay uh, may punto ako. Ang aking asawa ay Kapitenya. Kaya nga po ay ako ay Amerikano. <laughs> so, yun nga po ay... Uh, Ako'y may punto ako at uh, pasig- pagpasensya na po yung aking uh, pagalo. Ang ating konteksto ay matatagpungan sa mga gawa. Acts chapter 5, 1-11. Ang gawa, kapitulo 5, palatang 1 hanggang uh, 11. Pabasahin ko po sa inyo at uh, sundan po niyo ako sa inyong mga Biblia. Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay si Ananias at nagpili ng isang ari-arian na may pagsangayo ng kanyang asawang si Safira. Naralaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at itilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi na binagbilhan ng lupa na ito'y hindi pa nabibili. Hindi ba yon ay nanatiling iyo at nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo na yung kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga sabitang ito ay siya ay bumagsak at namatay. At sinig lang ang malaking takot ang lahat ng nakangit nito. Imindig ang mga kapinataan at siya ay binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibig. Pagkatapos ng halos tatong oras na pagitan, umasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sinabi niya, Oo, sa gayong halaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, Bakit kayo ay nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kapinataan at natagpuan nilang patay siya. Kaya kanilang dilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Sinidahan ng malaking tao ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Ito po sa ito ng Panginoon, laway at panahin ng Diyos, ito para sa atin ngayong hapon.
Ayun nga ba, sa ating pumumuhay ay nangako na. Pumuha ng pangako. Marahil ay uh, lahat tayo ay uh, pumuha niya. Araw-araw po ay uh, yan ang ating ginagawa. Marahil ay eh, ako ay may tumawag sa akin. Nag-check sa akin kanina. Sabi ko, eh, oh, bukas, kina tayo ng last order sa buka, sa opisina. Yun ay pangako. Kaya, sa darating na Sabado, babayaran ko ang utang ko. Gantong oras. Yun ay mga pangako ganyan, di ko ba? Sa mga bata, mahiwanan mo yung bata sa bahay ninyo, mga bata niyan. Iiyak yan. Mapangako yung tatay. Iyak ka lang, walang problema. Luhuya ko ng Jollibee. Luhuya ko ng Kenti. Pangako yun. So, araw-araw, gumagawa tayo ng pangako. Sa mga bata, di ba? X-Man! Nagawin ko yan! Cross my heart! Lahat yan, ginagawa natin. Mamatay pa ako! Pangako yan! Ano ba? Nasabi na, tamahan na lang kita kung sino nagsisinungaling. Ang bagay na doon, lahat yan ay mga pangako. Darating na naman eleksyon, darating na taon. Mga politiko, mga ako na naman yan. Mga asawa, mga mag-asawa, lalaki at babae, langangako tayo sa isa't isa. May pangako tayo. Mat- mapapata man, mapamay edad man, tayo lahat ay gumagawa ng pangako araw-araw sa ating pamumuhay. Kaya nga, yung kasabihan. Ano yun? Napangako. Napapako. Ha? Kasi kalimitan, hindi ito natutupan. Bago ang isang nanunungkulan sa gobyerno, ay umupo, ha? kung ito'y inalan, o ano man yan, ay siya ay uh, natawag na manunungpa sa kanyang gagampanan na posisyon. Mayor man yan, gubernador man, presidente man yan, o senador man yan, siya ay manunungpa sa kanyang panunungkulan. At ito ay ginagawa doon sa harapan ng isang tao may karapatan tumanggap ng panunungpa. Gaya po sa amin, ako po isang ang aking profesyon ay isang abogado, pwede kang manunungpa sa harapan ko at pipirma ko na iyon ay panunungpaan mo na totoo sa iyong lahat sa iyong pakiwari ay totoo lahat yung sinasabi mo. At uh, yan ay Gaya ni Presidente Pinoy, di ba ba? Hindi, ano yung sinanong pa? Dati-dati, ay uh, ang kaugulihan natin, ang tradisyon, ay siya dapat ay manunong pa sa harapan ng ino ng Chief Justice ng Supreme Court. Pagkapat hindi niya kaganoon dahil papatanggol pa na niya, <laughs> ay uh, hindi siya tanong pa sa kanya. Pati na siya nung pa, nanong pa. Nanong pa siya sa barangay. Kapitan, may karapatan ba yan? May karapatan, mga kapitan, para panapadahin mayroon siya ng posisyon. So, ibig sabihin, mayroong karapatan ang isang tao para tumanggap yung mga panunumpa nila upang kanilang gampanan ang kanilang mga posisyon. At, natandaan ko nyo, sino pa dito sa barangay? Sa ano, kung ano man. So, di ba meron ko yung nakalagay doon na doon sa yung katapusan ng panunumpa nyo na, so help me God, di ba? Yes, Nawa ang Diyos ang tumulong sa akin. O kayo si Maxi, sa akin. Okay? Kaya uh, kaya nga pati doon sa panunong pa sa korte, kung kung pinakot na ako sa husgado, eh bago kayo manunong pa, ano nangyari doon? Manunong pa ka bilang istigo sa isang krimen, ano man, ikaw ay manunong pa. Dati-dati may Biblia, pero man, wala nang Biblia. Dati-dati, manunong pa ka sa Biblia, lagay mo kalawang kalawang kamay mo dyan, tapos mga kanang kamay. Okay. Nanunumpa ka ba na lahat ang iyong sasabihin ay totoo at totoo lamang at pawang katotohanan lamang na inuimig niyo bakit? Do you swear the truth? To tell the truth and nothing but the truth. Kaya lahat ng bagay na aspeto ng ating pumumuhay ay meron tinatawag na panunumpa o kaya gumagawa po tayo ng pangako. Kaya nga po ng isang tao na nanumpa na, o kaya gumawa ka ng sinumpaang salaysay kaya doon sa korte, gumawa ka ng panunumpa mo yan at yun ay hindi mo ginampanan, hindi mo tinupad, ay may parusa po yan sa batas. Hindi bababa sa tat, 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 tatlong, tatlong, uh, tatlong kong araw na pagkabilanggo o kaya aabot sa 
hindi hihigit sa anong na taon. Pag sisinawalin ko yan, ba? yung hindi mo ginampanan, yan po yung sinasal sa ating batas. Na sinatawag na device penal code. Yan ay natawag na perjury. Kaya nga po, ang ating mga panunumpa, lahat ng mga bagay-bagay na to ay nangyayari sa ating pamumuhay. Legal man sa ating pagka-employo. Kayo, kayo mga empleyado. Kaswan man kayo, contraction man kayo, o regular andun yun, bawa mga empleyado. Na kayo na lahat ang nakasaad dito, na sabi may asawa ka, dito ka nakatira. Pagkatapos na nakalagay doon sa ilalim nun, na lahat ang nakasaad dito ay totoo at bawa magtuhanan lamang. I swear to them that everything that is written in here are true and correct to my own knowledge. Alam niyo yan. Pero minsan binabaliwala natin. Pero yan ay patulog pa. Pangako, yung bagay na yan. Sa ating mga agreements, mga didup sale natin, mga lahat ng aspeto ng bilihan, o kaya pagsanla. Ang mga nagsasanla kayo doon sa kanya, sa Google Year. O, meron yan, napalagay ito. May panulog pa rin doon. Na ako'y babayaran ko ito sa tagtang panahon. Sa kasalan. Andun yan. May panulog pa dyan. Pero, nakapagtataka, uh, ano po, na ito, kalimitan ay ano, lahat ng panulong pa natin ay hindi natutupan. Diba? Ito'y nababaliwala. Kaya nga po, ang, ang uh, titulo ng ating ang ating pag-usapan ngayon ay yung ating pagbaliwala sa ating mga pangako. Kita po natin, aspeto ng ating spiritual na buhay, kung ano ba yung mga pangako natin na binawala, binawala, wala natin, binabaliwala. Dahil sa ating pagbaliwala, doon sa mga pangako natin, sa ating mga anak, sa asawa natin, sa gobyerno, sa empleyo, ano yan, na pati itong bagay na ito ay nadadala natin sa iglesia, sa mga bagay-bagay spiritual. Ano ba yung panunumpa? Ito ay isang na Uh, marugdug na bagay na ito yung kinatawag mo ang Panginoon Diyos na siya ay titistigo siya ay sasaksihan ang katotohanan ng iyong sinasabi kaya nga ito ay sagrado na bagay ngayon dito sa binasa natin ano katotohanan mo ito sa binasa natin sa ating teksto sino nabasa natin na si Ananias at sa Pasipira ay membro ng isang lokal na iglesia unang paunang-unahan ng iglesia at uh, sila ay membro doon at doon sa iglesia niyo kung babasahin niyo ang, ang kabuuan ng, uh, ng uh, mga gawa ay maraming mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga apostol at dito rin ay ipinakita ng Panginoon ang kanyang paghapon kung gumawa siya ng kababalaghan ipinakita rin niya rito na gumawa rin siya ng paghatol sa kaunang-unahang iglesia. Ano ba nangyari dito? Ito, bago pa niyan, ay nakita lang kasi na ito'y bago iglesia, ay sila nagbentahan ng mga, may nagbenta ng mga lupa, bagay upang may bibigay sa pagtusto sa kanilang iglesia. Sa kabuuan niyan, ba? makita natin ito sa Barnabas, doon sa, sa Kapitulo 4, ay yung nagbenta at binigay lahat ang kanang binagbilhan doon sa iglesia. Pero ngayon dito, ay uh, ito, si Ananias at si Sapira, ay sila rin ay nagbenta ng ari-arian nila. Tandaan natin na walang utos kay Ananias at saka si Sapira na magbenta ng lupa. Tandaan mo natin yun, wala po yan. Wala rin inutos dito na kanilang ibigay lahat ang kanilang pinagbentahan doon sa paanan ng mga apostol. Klaro po yan. Tandaan po natin na walang sinasabi sa Biblia. Kaya po sinabi dito na Apostol Pedro sa kanila, wala naman sinabi yan. Di ba? Nung nasa inyo yung lupa ninyo, sa inyo naman yan eh. Pag-aari nyo yan, wala kami sinabi. Walang sinabi ng Diyos na ibenta nyo yan. Wala rin sinabi ng Diyos na kanyo, inyong lahat na ibigay ang pinagbilhan sa iglesia. Wala yan. Pero ang problema, may kita natin dito na sila ay nangako na ibibigay nila lahat ang pinagbilhan. Ito ay meron silang pangako at hindi tinupad ang kanilang pangako. Raro po dito. So, tanda po natin na wala problema yung ari-ari natin. Atin yan. 
Bigay mo natin yun eh. Wala. Wala ang utos ng Panginoon niya. Pero ang problema po rito ay sila ay nangako. Buti nga po yung bagay na ito eh. Nangyari ano yan? Nauna yung asawa eh. Siguro ay uh, si Sabira ay nauli. Ay, ay papagbuma ko. Ay gumawa ka ng kulorete pa sa mukha niya. Ay na ni naiwan muna sa bahay. Kumawala na ako. Ay pagdating doon sa sa iglesia ay sabi niya, oh, ako sa nabra. Sabi kay benta po kami ng lupa. At sabi ng benta, ito kami ng binat. Tapos, siyempre si Pedro Apostol siya. Nagsisi na maling ka. At kagad siya ay namatay. At pagkatapos ng ilang oras, tatlong oras, ay napakagod na po itong kuburang ng aklat ng kuno po na magawa. Makalipas ng tatlo oras, nagsesermon pa rin si Pedro. Ha? Ganun kahaba yung kanilang mga pagpupulong na nanupo. Pagkatapos ng tatlo oras, ay dito na ngayon yung pan, asawa, yung babae. At tinanong siya, nagbenta pa kayo ng lupa? Opo. At ganun halaga, opo. Nagkasindu sila, di ba? Nagsinilong pareho. Ano nangyari? Bulag tari. Dahil nagsinuhaling sila. Again, tandaan po natin, na walang sinasabi nito na hiningi na mapustol yun na ibenta nila. Hindi hiningi niya kabuhuan. Ang nangyari po rito ay nagpusa sila at sila ay may kita po natin dito na nangako sila sa harapan ng Diyos na sila ay magbebenta at ibibigay sa iglesia. Noong nangyari po yun, ano lang na nangyari? Nabalitaan nito sa iglesia karoon ng takot ang bawat isa sa kanila. Ano pong bagay patungkol sa may kita natin patungkol sa mga pangako? Ang mga pangako po ay isang bagay na napakasagrado. Ano man pong bagay na ito. At uh, nasabi po natin kanina na ang ating mga pangako ay normal at kinakailangan sa ating sosyalat bilang mga tao at dah- kadahilanan sa bagay na ang tao ay merong uh, ano ba yung tendency yung may bagay ba na yung yung kanyang puso ay talagang napapunta doon sa magsisinungaling ganoon yan eh diba ganoon lang yan Tatan, ito lang bagay na to punta nyo sa isang kaibigan nyo na nakapunta kayo eh nataon na as gosin na diba tapos kumakain sila. Tapos, ikaw, hindi pa kumakain. Tapos, Oh, hindi ka nga, kain pa kayo. Sabihin mo, ano sabihin mo? Ay, ayaw na, ayaw mo sa babo. Hindi ko itong nagutang pa. Ay, ganun nga tao eh. May pagsisid ako rin sa puso niya. O kaya ikaw ay nalik. Ito yung trabaho. Diba? Ikaw nalik sa trabaho mo, ano sabihin mo? Tapit ko kasi. Eh, nagsinawalin ka, diba? Bakit? Bakit po problema yung traffic nga? Eh, ba't di ko maagap? O bagay na ganun eh. Hindi kasi, uh, malapit na ako. Asan ba na ba? Eh, andito na ako sa Pagalianis. Eh, saan ba rosa ka po lang? Eh, nagbigay tayo mo. Eh, tatanda po natin, ganun kasi ang puso ng tao. Eh, lakit na kailangan yung bagay na meron tayong bagay na pananalita na kinakailangan natin yung bagay na mga ako. Ano po sinasabi sa mga awit? Uh, 116.11 Psalm 116.11 Sabi doon ay Lahat ng mga tao ay Sinungaling Lahat po tayo ay sinungaling Kaya kinakailangan natin itong bagay na ito Ngayon Ano po ang pamantayan natin Para sa bagay-bagay na ito Bagay na eh, Si Brother Macho Nagsinungaling rin eh, si kapatid na ganito, nagsinungaling rin eh. Ang mga ginagawa natin pamantayan natin. Ginagawa natin pamantayan yung kapwa natin. Ba, eh, yung pang eh, yung sa senator mo eh. Nagsinungaling eh. Hindi naman sa kanya yung kanyang uh, speech eh, in-speech niya. O, oh. <laughs> pamantayan natin yung senator. Hindi yung, ano po dapat pamantayan natin? Ang pamantayan po natin ay ano, ang salita ng Panginoon. Ito po ang Biblia natin, ang pamantayan, hindi po yung kapwa natin, hindi po yung senador, hindi po sino man. 
Kagaya minsan yung mga bata, kalibhasay, sabihin kasi na may naghahanap dahil na may utang o ano man pa yan, eh, hindi kumakato, huwag ka may tumarag, sila ko na. Eh, sino yan? Eh, sabihin mo, wala ko rito. Sabihin mo, wala ko rito. Eh, ba? Sabi po ng nanay, wala siya rito. <laughs> Eh, kasi pinin pa rin, at natuturuan yung bata lang, pagsisinungaling. At ngayon, pag, pag sinungaling sa ginawa sa'yo, uh, sabi, sabi mo ngayon, nagsinungaling ka, no? Eh, sabi ng anak mo ngayon, eh, nagsinungaling ka rin. Diba? Anong pamantayan yung bata? Ikaw. Pero hindi dapat tao ang pamantayan po natin. Ang pamantayan po natin ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon at ang pamantayan po natin ay ang Biblia sa Deuteronomio sa East 13. Eh. At sabi po niyan, matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Maglingkod ka sa Kanya. At ikaw ay sumumpa sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ibig sabihin, pagkahit tayo ay hindi natin tinawag ang Panginoon sa ating pangako, sa, pa- sa-, sa iyong pagiging mananampalataya, tinatawag mo ang Diyos. Nasaksihan ang iyong mga pananalita. Ngayon, sa Mateo 5.37 Sabi dito, but let your statement ang iyong pananalita ay oo o o o o kaya hindi ko hindi ang hihigit pa nito ay buhat sa masama yan po pamantayan natin o hindi kung hindi e yung bagay sinasabi mo hindi po ako hindi, hindi po sige po kumain na po kayo at uh, ako yan uh, busog na tatawag nyo na ito white line. Paputing po na, paputing pagsisinungaling. Wala, pag, walang bagay po na ganun, di ba? Kailangan, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. hindi kung hindi. Kaya pag napunta ka sa kainan na bagay nun, ikukunti naman pagkain na sabi, ay hindi na po, kukunti pa pagkain niya, maubos pa yan. <laughs> Kaya, okay po, sige, kain po ako, pero baka maubusap kayo. Kaya, magiging pa mo pa. Kung mapasahin po natin ang uh, 1689 Baptist Confession of Faith, Tignan po natin ang anong sinasabi patungkol sa panunong panunong panunong. Nakapagkita po natin ang background, ano ba sinasabi dito sa akin na nanumpak sila, may pangako si Ananay at Sofira, at sila ay naparusahan. Tignan po natin. Sabi po sa, sa Kabanatang 23 at uh, Talatang 1, ang matuwid na pagsumpa ay isang bahagi ng banal na pagsampa. Ang taong sumusumpa sa katotohanan katuwiran at katarungan ng Diyos ay tayong team na tumatawag sa Kanya na saksihan, tumata. Tumatawag sa Diyos, saksihan ng Diyos ang isinumpa at katulan siya ayon sa katotohanan o kasinungalingan nito. At saka sa talatang 5, ang pana, pananata ay tanging sa Diyos lamang at hindi sa karaniwang nilika minsang magawa ang mga ito, dapat itong ganapin at buong ingat at katapatan. Ganyan na sinasabi ko dito. At yan ay nasasaad rin sa Biblia. Kaya nga, kung may pangako natin, hindi ko alam yung pangako nyo sa Panginoon, naman yan. Kung ano mga pangako natin, dapat natin ano? Ganapin, tuk din, kung ano man ang pangako natin sa Panginoon. At ang pagganap natin ay ang kabuuan. Hindi yung kalahati lamang, one-fourth lamang, or three-fourth lamang. Kung anong ipinangako mo sa Panginoon, ay buo. Kaya nga po nangyari rito, nagbigay ba si Sapira sa kasinanayas? Nagbigay sila. Buo ba? Hindi. Anong pinangako? Buo. Yun ang problema. Eh kung nangako ko sana sila na kalahati lang, eh wala na sila problema eh. Pero problema na nga ako ng buo. Kaya siya sa atin po natin ating sarili. Ano ba yung pangako natin sa Panginoon? Tingnan po natin ating sabihin kung ano po yan. Kaya nga po, kinakailangan ay yung kabuuan. Kaya nga, itong bagay na to, kahit di natin natutupad ito, dahil sa ating katawan, dahil sa laman, at dahil sa mundo, at dahil sa demonyo na kaaway natin. Daging kaaway natin ito hanggang matapos ng mundo nito. Kaya, kung makita po natin doon sa Genesis 15. Sa Genesis 15 at sa Hebreo 6.13. May kita natin dito yung ginawa ng Panginoon na nangako. Kanino siya nangako? Kay Abraham, di po ba? 
Dahil ito ngayon, yung bagay na ito, uh, hindi ko na pabasahin ito, medyo mahaba kasi. Sa Genesis 15, ang si uh, si uh, Abraham, ay panahon yan, ay wala pang anak. Pero pinangakuha siya ng Panginoon na magkakuha ka maraming anak. Eh sabi niya, eh, matanda na ako, eh, wala naman akong anak. Eh. Itong inampukong tao, siya ang magiging tagapagmana ko. Ay sabi ng Panginoon, hindi yan ang may tagapagmana mo. Ang may tagapagmana mo ay manggagaling mismo sa inyong sarili. At yun ay, when will he Yung bagay na manggagaling sa inyong sarili. Pero sabi niya, ano naman ang problema na magkakaroon ako ng anak? Sabi niya ang Panginoon, eh, kumuha ka ng what? Mga animal. Kalapate. Bakit? At kambing. Tupa. Sinabi niya dun eh. At hatiin mo yan. Alawa. Silagay mo yan. Tapos, siya ay nanaginip. Sa bagay na, bagay na, dumaan ng Panginoon sa harapan ng mga pinaghati-hati ng mga animal niya. Ano yung po sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, na kung ang Panginoon ay hindi niya tutuparin yung kanya pangako ay Abraham, ay mangyari nawa sa kanya na nangyari din sa mga animal na hinati. Nakakahon, di ba? Nakakagimbal yung bagay na yun. Na ang Panginoon mismo, dahil hindi siya makapag-anong pa sa sino pang mas mataas pa sa kanya, ay nanong pa sa kanya, sarili. Namamatay ako. Kung hindi ko tutupin yung sabi mo sa'yo. Ang ating Diyos po ay banal. Ang ating sinasambang Diyos ay banal. Kung sinasabi natin Diyos natin siya, dapat ganoon tayo sa ating mga pangako ay tugdin natin. Ano pong mangyari sa atin siguro kung hindi na nga kung Panginoon sa atin na kanyang isusugo ang kanyang bugto na anak upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kung nangako siya tapos hindi tinupad, tayo ay nasa kasalanan pa rin at tayo ay patungo sa impyerno kayo walay sa Diyos. Pero siya ay matapat ng Diyos at kanyang tinutupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Kaya nga po, kinakailangan na meron tayong mga pangako na dapat ginagawa sa ating mga pamumuhay, na regulasyon sa ating pamumuhay. Kaya nga eh, walang dapat ikinakasal na hindi nangangako sa bawat isa, di ba? Ang bawat member na tinatanggap sa isang iglesia ay gumagawa ng pangako. Lahat po yan. At sabi po sa Santiago 5.12 na dapat natin ang Panginoon ay hinihingi na gampanan natin ang parte natin sa ating mga pangako. Sabi nun, huwag kang mangako sa langit o sa lupa o sino man. Pero ang iyong oo ay dapat oo at iyong hindi ay dapat hindi. Kaya dapat minsan nahihiya tayo sa ating mga sarili kasi. Na? Nahihiya kasi akong hindi mangako eh dahil nahihiya ako nung sa kapwa ko. Eh minsan, huwag po tayong eh, mayroon akong manapuntan mga simbahan kapagawa sila ng mga gusali. Oo! Oh, sino ang bibigay ng ganto talaga? at ayawan na kamay. Mayroon silang talaan dyan. <laughs> Oo, si kapatid, di ba yung bibigay mo? Magbibigay po ako ng uh, andaan libo. Ah, isang andaan libo. Ikaw, sampun libo. Diba libo? Tapos meron mo isang area doon sa bibigay. Di, laki mo ang binibigay na sa akin. Ako, 50 rin. 50,000. Dahil lang sa area niya, ginawa niya yun. Pero hindi tayo sa puso. Ay, hindi po dapat ginagawa natin yun tayo hindi nangangakap sa harapan ng tao, nangangako tayo sa harapan ng Diyos. At hindi, hindi hihihin ang Diyos naman yun. Kaya nga eh, minsan nagtanong sa, sa amin eh, sabi niya. Eh, tanong sa akin, sabi niya. Eh, kapalit, eh, ano nga ba ang dapat ibigay ko sa sweldo ko? Kung ako'y sumay-sweldo na, sumay-sweldo na, na sabi natin eh, 25,000 sa isang buwan. Ako ba'y magbibigay ng 2,500? Sabi, sabi ko sa kanya eh, marami yung paniwala, na, may ibang, ibang, ibang pananaw po dyan eh, ayoko magsabi na ito dapat gawin mo eh. Pero sabi po ng Biblia eh, sabi dun eh, sa Rome eh, ating uh, ipresenta ang ating 
buong sarili sa Panginoon eh. Na buo eh. Diba? Ibig sabihin, wala ka ng problema kung anong ibibigay mo. Kung lahat na yung sarili ay ibibigay mo na sa Panginoon eh. Eh, sa lahat pala ng Panginoon yan. Di ba? So, no, wala nang argumento sa cheerful giver o ano man yan dahil buong, uh, sa, buong nasa yun pala eh, nasa Panginoon yan. So, tanda po natin, ang bagay na to ay hindi yung bagay na hiningi sa hindi po yun. Yung pangako mo. Ang bagay na dapat ay ito pa rin natin. Kadahilanan na kung ang ating mga pangako ay hindi po natin kinupad, ano po mangyari? Ay hinihingi po natin sa ating mga sarili ang hatol ng Panginoon. Sabi po sa Exodus 20, 20 verse 7. Sabi po doon, Huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong Diyos sa anumang walang kabuluhan. Dahil hindi pala nampasin ng Panginoon ang mga bagay, bagay na hindi mong pagsunod ng mga ito. Sabi sa Ecclesiastes 5, 4 hanggang 5, kung tayo nanulumpas sa Panginoon, huwag tayo magkatubili na hindi gampanan o tuktin ang ating mga pangako. Hindi natin pwedeng lilangin ng Diyos. Ano mo sabi sa Galatia, sa Asiatic? Hindi, huwag niyong sabihin ang nalilin lang yung Diyos. Ano man ang iyong tinanin, yun ang inyong ano eh. Kaya nga po, ano ang sabihin natin? Ang sasabihin po natin ay gaya sa unang Samuel, sa East Bay 3. Sino mga katayo sa harapan ng Diyos na banal? Sino mga katayo? Wala po. Pasalamat po tayo. Meron tayo ng Isang Kristo. Diyos na may katawang tao na tumumpad lahat ng mga pangako. At siya ang ating pinanapalataya niya. Salamat po sa Kanya. Salamat sa Panginoon ng Isang Kristo. Ngayon, ano po nangyari? nung si Ananias at saka sa Pira ay namatay sa kalagitnaan ng kongregasyon. Laking tao ang dumating sa bawat isang nakaranig ito at laking tao ang dumating sa ikiesya. Now, the kasama, tandaan po natin ulit na bawat isa tayo dito ay may mga pangako sa Panginoon. Nung tayo po ay dumating sa iglesia nito, hindi lang po po ito kay Pastor Jules, hindi ko lang po alam niyo rito, dapat sana bawat isang member may hawak rin ito. Tingnan po natin yung sinasabi rito, nakaray po rito. Nakikipag-ipan kami sa isa't isa upang pahalagahan ng pagsamba ng iglesia sa Diyos na ayon sa kanyang banal na salita ay pagpagtipan. Nangangako ka. Hindi ko bayaan ang ayong pagtitipon, pahahalagahan ang papapahayag ng banal na salita, pasasakop sa utusan ni Kristo na uuong sa bautismo at banal na hapunan, matapat na mag-aalay ng aming sarili sa pulong panalangin, gayon din sa pansarili at pagbinyang pang panampahan sa aming matahanan, masubi sa tuturuan at bibigyan at kasanayan ang mga nasilalim ng aming pangalaga sa mga tulong ng Biblia upong sa doktrin ng buhay at mga bagay-bagay pa na iyong pinangako ito. At sino ang sinabihan mo rito? Tinawag natin ang Diyos at ang bawat member rito ay sigo nung tayo tinanggap rito. Nangako po tayo. Anong po dito? Ginagampanan po natin yung ating pinanumpahan. Nanumpah nanumpa po tayo sa harapan ng Panginoon. Bago po natin bagay na ginawa yun, inisip po natin na maigit. Kano po tayo katapat sa pagsunod sa ating mga pangako sa Panginoon. Kaya lang po, yung huling panahon na tayo ay nanalangin, na tayong team sa Panginoon, na tayo ay kaawaan niya upang magampanan natin ang mga pangako natin sa Kanya. 
sa bilang sampo. Ba? Asan ka po doon? Asa pang sampo? Pang nuebe? Ocho? Kung pang nagampanan mo yan? Ang hindi ng Panginoon ay hindi siyete sa is. Pero ano? Mabuhan na dapat natin nagagampanan po yung bagay mo yan. Kaano po kadalas na tayo nasa ating mga tuhod na hihingi ng awa ng Panginoon na ating na tayo patawarin sa ating hindi pagiging tapat sa kanya sa ating panunong panunong panunong. O kaya binabaliwala lang po natin gaya ng ating pangako sa ating mga anak. Hindi, hindi kita ng Jollibee. Ganoon na lang po ba? Tayo po ay namumuhay sa panahon ng instant, di po ba? Ay meron tayong instant coffee. Ba? Instant noodles. Instant weight loss. Instant ba? <laughs> ah, ayaw na gusto natin mawalan ng timbang na mabigat pero ayaw natin mag-exercise pero yun, gusto natin pakainin ng masarap ang ating pamilya na hindi na nagluluto <laughs> bagay na magganto naki-instant na tayo eh. yun yung mga computer ng mga bata eh. hindi yun, gusto nila, mabilisan eh. pagbukas ng Yahoo o Google eh, doon na yan eh. ayaw nila maghintay eh. ganun tayo ngayon at yan ang bagay na yun ay napapunta, napupunta sa spiritual na bagay natin eh. Napupunta sa sa bagay na ito eh. Napupunta sa puso natin. Pati sa spiritual na aspeto ay napupunta yan. Ayat uh, yung uh, ating mga panulumpa ay nakakalimutan na natin yung mga kahinatnan kung hindi natutupad ito. Ay dapat natin bigyan ng katuturan ang ating mga pangako sa paggawa nito, sa pagtupad nito. Sa atin dito, nais natin lumago, di po ba? Sa pananampalataya. Nais natin lumago sa pananampalataya. Pero ayaw naman natin magbasa ng ating Biblia. Ganun yun, instant na tayo eh. Pero sa mga bata, di po ba? Okay, okay. lumaki sa Sunday School eh. Inuturo natin yun, read your Bible, pray every day. Pray every day, read your Bible, pray every day, if you want to grow. Ganyan mo ba ba yan eh? Hindi nila intindihin yun. Dapat tayo kasi ang kumantan yun eh. <laughs> Ipakanda natin dito para tayo lumago. Pero nais natin lumago. Pero ayaw natin basahin ng ating video. Sino sa atin dito? Huwag na tayo magtakasan ng kamay. Nabasa na natin ang buong video. Kano kadalas sa atin basahin ng ating video? o mas madalas doon sa mga telenovela sa TV, TV di ba? Pagpuntun sa TV, kahit limang oras na walang kura pa dyan eh. Pero sa Biblia natin eh, wala pang tatlong versikulo. Tulog mo eh. Marami yung kilala, ang video, ang patulog eh. Nais natin bagay na lumago. Sino dito, dito? Nais natin nais natin pagpatahin ang is ating iglesia, ating pamilya. Nais natin yun, di ba? Nais natin pagpatahin pero ayaw tayo manalangin. Instant na kasi. Pagpatahin mo ko, Panginoon. Okay, huwag na tayo magtaasan ng kamay. Sino dito? Kayang manalangin tatong oras. Hindi hindi ng Panginoon. Na, pero sino ba ang kaya naman manalangin tatong oras? Oo, oh, okay Sabi natin, dalawang oras. Huwag na lang magtaasan. Sa inyo, kusunda na. Isang oras. 30 minutos. Bagay na ito na hinihingi dito. Ito bagay na kung tayo gusto natin panalang, pagpalain tayo ng pananangin tayo. Oo nga, alam ng Panginoon pangailangan natin, pero gumagamit ng Panginoon ng ano? Nang paraan ng biyaya at yan ay sa pananalangin. Ganun din sa pagbabasa ng Biblia, pamamaraan ng panara ng biyaya yan eh. Pero ayaw natin gampanan yan. Dahil lang na tayo ngayon ay nasa instant. Ano pa yung bagay? Nais tayo yung pagkatiwalaan ng Panginoon na wala nang sakagyo sa ating buhay. Panginoon, bagay nga, pagkatiwala mo bagay na to sa akin. Pero wala nang sakagyo sa ating buhay. Why? dahil sa mga nangyari sa ating palibot na papar sa atin sa ating buhay 
spiritual. Pero bagay na to, sinasabi mo nga sa akin yun eh, ikaw ganyan mo pala eh, kapatid eh, hindi na ako mangangako. Para hindi ako usgan ng Panginoon. Pero kung gano'n naman gagawin mo, di ba? Normal sa buhay mo, okay, okay lang. Eh, sa gawin ko hindi. Pero alam niyo po, sabi ko po ngayon, kinakailangan gumawa ito ng pangako eh. Para yun ay meron tayong sinutubok eh. Kasi eh, hindi mo gagawin yan, hindi eh. Kaya sa ah, mga pagawaan, di ba? Ba't kayo binibigyan ng kota? Di ba para bagay ito basihan ng iyong paggawa eh. Kaya rin sa ating buhay spiritual, meron tayong tutubok yan. Na Panginoon, babasahin ko po ang aklat na ito. Gato. May tutubok ka yan. Panginoon, pinapadalain ko po yung mga bagay-bagay na ito. Sa iyong biyaya, gagawin po. Hindi sa iyong sarili. Ba? Ayaw kong maging legalistic dito eh. Pero bagay na, yan ang sinasabi ng Panginoon eh. Na dapat gumagawa tayo ng ating batayan upang tayo magapanan natin yung, eh kung ang iglesia po ninyo, hindi ko gumawa ng bagay na sa panahon ito, dapat meron tayo tayong sariling gusali. Hindi ko gumawa nun. Sabi nyo lang, Panginoon, ibigay mo nun kung kaya mo gusto. Hindi hindi na pangalan ng paggawa ng ating mga sarili. Hindi ko ba? Balik tayo sa isang sitwasyon, di ba? Alam niyo ba yung, yung bagay na si yung si Lazarus ay binuhay ng Panginoon? Alam niyo ba yan? Okay. Ano ginawa ng Panginoon? Tinanggal ba niya yung batok? Siya ba nagtanggal ng batok? Hindi po ba, di ba? Take away the stone. Hindi niya sinabi na, batok, Alex, pwede niyang gawin yun, Jose. Pero hindi po niya ginawa. Ano ka nangyari? Sabi niya sa mga tao, tanggalin niyo yung batok. Ipinapakita po lang dito yung responsibilidad ng bawat isang tao. Na hindi ka gawin ng Panginoon yan. Ay, doon ba, pag nagubutong ka? Panginoon, pahingi po ng pagkain. Nais mo, Panginoon, magluto para sa'yo. Hindi ganun eh. May responsibilidad po tayo. Pagkaya po yung bagay ngayon, no? alisin yung bato. Kaya nga po yung bagay na to, ang take away the stone na sinasabi, ay pang-araw-araw po natin na makikita natin na may responsibilidad tayo sa ating pangkawal. Kaya nga po, gagawa tayo ng pangako upang gampanan natin yan. Sa biyaya ng Panginoon, hindi po sa ating mga kalakasan. At kung yun bagay na yun ang ginawa natin, nilulugod natin ang ating Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa bagay ito. Hindi para tayo ay may taas, pero kundi ang Diyos ang maluwalhan. Doon sa nangyari kay Sapira at Ananias, nais nila na sila rin ay maging bida eh. Ay nangyari sa kanila. Dapat sa ating iglesia, ang bida ay sino? Ang Diyos lamang. Sa kanya ang papurihan siya, hindi tayo. Tayo dapat ay maglaho. Pero ang Diyos lamang ang dapat may tahan. Handa po natin, wag po tayong magkamali na sa ating mga pangako, sa ating itinakdag, mga bagay na gagampanan po natin, ay kinakailangan ng pagtrabaho sa ating sarili. It takes hard work. Pero, handa po natin na may aliw sa atin ng Panginoon na kung ginagawa natin ito, ang ating Panginoon ay nalulugod sa mga bagay pa rin ito. Kung ang ating mga oo ay oo, at ang ating hindi ay hindi. Sa karamihan po rito, may mga bisita po rito na hindi mga member. Ano po yung mga bagay-bagay na ipinangako mo sa Diyos sa iyong buong buhay? Siguro, napunta ka sa mga sitwasyon diba? sa iyong buhay. Uh, malapit ka nang mamatay. Kung ka marami ka may problema, masugid na problema. At nung panahon na yun ay sinabi, Panginoon, kung ako'y pagbigyan mo lang isang paminsan dito, gagawin ko po lahat ng bagay-bagay na to. Ito ako hindi ba yan? Tanong, inyo ba ang ilalap yung pinangako mo? Mayroon kong kwento pa ako sa isang dalawang mga isda eh. Yung isa, ay uh, medyo nag na sa isang Christian church. Eh. Nanda sa laot sila. Namis na. Ang dami nakuha. Punong-pulong yung kanilang baka. Sabi na, oh, hangi eh. Nako, ang dami-dami natin magpababintahan nito. At uh, 
marami tayong mabibili at pamilya natin na hapis na dahil marami na bende marami na nahuli niisip na rin yung pagpaymenta eh ma pauwi na sila may iwan may bagyo umapag gumagal ang pangka sabi nung isa eh mananalangin na sabi Panginoon kung ililigtas mo lang kami dito sa pagyong ito lahat po nang ipagbibilhan namin dito sa mga istang ito ibibigay po lahat sa inyo maligtas lang po kami at maka, maka-feeling lahat ang pamilya namin. Yung kanyang kasama, sabi sa kanya, Pare, give it, bibigay mo lang yan. Totoo ba yung sinasabi sa kanya? Sabi nung kanya, Pinge, yung only. Malimit, <laughs> ganun tayo sa Panginoon. Nakala natin, hindi alam ng Panginoon yung puso natin. <laughs> Pero sa atin ngayon, saan hindi naman ang Panginoon sa iyong buhay? Nang ikaw ay nangako. Hindi naman, Panginoon, Itong mga bagay-bagay na to, kung gawin mo na, palain mo nga po ang Panginoon. At kung gawin mo, kagalang pa na ko, ito po ang gagawin ko, Panginoon. Alam niyo po si Martin Luther, ito sa reformation yan. Pinsan, siya nag-aaral, pauwi na po siya. Kung pauwi siya, may lakong bagyo. Ah, nagkikitlatan lahat yan. Halos tamaan na siya ng kitlat eh. Nagpapagsakan yung mga puno eh. May sabi niya, Handaan na! Eh, si Patrones niya si Santa Ana. Eh, Santa Ana, kung iligtas mo po ako rito, ay maging monghe ako. Tinupad ba niya yun? Tinupad po niya, naging monghe. Hindi siya naligtas dahil doon. Pero yun, mga maraan yun, tinawag siya ng Panginoon, nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Hindi ko sinasabi, tumago ako sa Santa Ana. O, hindi naman ang Santa Ana. <laughs> Sabihin ng bagay na ito lang. Sinasabi ko lang, may mga pangako ba tayo sa ating buhay? Pangako ng Panginoon kung gagawin ko lang po ito, ay pangako ito kung gagawin ko. Siguro meron kong mahal sa buhay na nalangin tayo, ba? At siya ay gumaling. Nangako tayo. O kaya may bagay na Panginoon, bigyan mo lang po ng trabaho. At pag may trabaho, pag ito kung gagawin ko, nabigyan ka. Ano nangyari? Malimit. Hindi nasusunod siya Pero ang Panginoon ay hindi natutulog. Alam ng Panginoon ang ating mga pangako. Mga pangako po natin ay tinupad po natin. Pinadala po tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon upang makilala po natin ang kanyang otoridad sa ating buhay. Kaya po, pasalamat po tayo sa mga bagay-bagay at suliranin sa buhay. Kung dumarating po yan, nangyayos po ang Panginoon sa atin na kilalaan natin ang otoridad niya sa ating buhay. Na ang ayong tayong pag-asa po natin ay si Christo Jesus lang ang ating nagpagitas. Kung tayo po ay nangangako, dapat ay alamin natin na ang Diyos ay alam niya ang mga bagay-bagay na ito. At kung hindi po na po natin kinutupan ang ating mga pangako, nawawala po ang ating pagkatakot sa Diyos. At parang sinasabi po natin ito na baliwala yan. Wala po pagkaiba ito sa mga tao hindi na iniwala sa Diyos. Kung hindi ka na natakot sa hatol ng Diyos. Wala po sa atin dito ang makakatupad ng sakdal, ng perfecto sa ating mga pangako. Wala po. Kagaya po ni Ananias at si Kasapir, wala po makakatupad sa ating mga pangako. Lahat ng pangako natin, wala. Hanggang sa ating mga kamatayan. Ngunit, meron pong pag-asa para sa atin. Kung hindi po natin natupad ang ating mga pangako. Meron po tayong tagapamagitan. Sa ating ama sa langit. At walang iba po yan kung hindi si Christ Jesus. Sa unang Juan 2.1, sabi ko, pumunting aking mga anak, aking isinusukat ang mga bagay-bagay na ito na kayo hindi magkasala. At kung kayo'y nagkasala, Meron tayong meron, meron tayo na pamagitan sa Diyos, Ama. Si Christo Jesus na matuwi. 
na siya ang kumpat sa lahat ng bagay-bagay. Kung tayo ay magkasala, meron tayong tagapamakita. At siya ay laging buhay. Lagi siya nandiyan upang makita para sa atin, upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kung meron po tayong mga hindi nagpapal, huwag po tayong mag-alala, meron tayong Diyos na nagpapatawad. At tayo lang ay dumulog sa Kanya, sabihin sa Kanya, Panginoon, tumuha nga po sa aking pangunguhay, manamit po pangako na hindi nagpapal. Pero Panginoon sa iyong awa, patawarin mo nga ako. At alam namin na meron kong pat para sa amin at ang bagay-bagay na si Kristo Jesus. Panginoon, lahat po ng iyong pangako sa amin, tinupad po. Pero maraming ma- malimit pa rin sa aming pumuhay, hindi kayo matapat. Pero kahit pa rin hindi kayo matapat, lagi ka pa rin matapat. Yun po ang ating panalangin. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Tayo po magbabago, pero siya ay hindi nagbabago. Doon po sa langit, ang ating patunguhan, hindi po, hindi na po kinakailangan ng pangako, na nababako. Hindi na po kailangan yung mga yan. Dahil, tayo po ngayon na, pag tayo ay niluwalhati na, kagaya po ng katawan ng Christ Jesus, aalisin na po lahat ng Panginoon yung kagustuhan natin, huwag sinungaling po. Yung ating kagustuhan, huwag sundin ang ayong kanyang kaluuan. Pero, hanggang hindi pa tayo niluluhati. Hanggang tayo po ay buhay pa. Kinakailangan po na meron po tayo pa. Kinakailangan na tayo ay makako pa rin sa Panginoon para sa ating pamumuhay. Pangangako at dapat tayo ay maging matapat sa Kanya. Sa Kanyang biyaya. Sa tulong niya. Hindi sa ating isa dito. Kailangan pa rin tayo mga pangako na ating siyang mahalin ng buong puso ng buong buhay, ng buong lakas, at mahalin ang ating kapwa, kagaya ng buong mahal natin. Kaya po ba natin? Hindi po. Sa perfectong bagay. Pero, tayo po'y magsisikap, matupad yan, upang makita tayo na tayo ay mga anak ng Diyos. Magsipi tayo mga ilaw at mga asin. Ito sa puntong nagiging Naway, bagi na ito ay meron tayo ng nakikita na aral patungkol sa mga pangako. Naway po, ano man yung pangako natin sa ating pumumuhay, sa biyayin ng Panginoon, tuparin natin. At kung may mga bagay-bagay na hindi lang tupad, hindi lang tawad sa Panginoon at siya ay handa magpatawad sa atin. Tayo po ay ang dito ngayon na hindi natin nalaman ng ating support sa harapan ng Diyos. Hindi pa mo alam kung ikaw ay isang anak ng Diyos. Pero nangako pa, minsan sa iyong buhay, may pangako po ang Diyos para sa lahat na nagsisisi sa akin ang makasalanan at kinikilala na wala siyang kakayanan maliban lamang sa ginawa ni Kristo sa kus ng Kalbaryo na siyang namatay para sa iyong kasalanan. Magtiwala ka po sa kanya. At siya po ay may pangako. Pangako na wala kang kambuhay sa kanya. Ang patawaran na kasalanan. Ayaw ko manalangin.